Lo confesso, sono gasato al massimo perché ho ricevuto un pacco speciale e segreto da Ubisoft. Ed eccolo qua ragazzi, qui c'è scritto Joseph, quindi è indirizzato proprio a me, e poi c'è scritto che addirittura in questo pacco c'è qualcosa che è il numero 7963 di 25.000 in tutto il mondo. Vi confesso che ho già aperto, so già cos'è, e ragazzi, preparatevi ad un unboxing spettacolare. E come se non bastasse, ho ricevuto anche la guida strategica ufficiale per collezionisti. Ragazzi, non vedo l'ora. Direi che possiamo spacchettare tutto insieme, no? Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati sul mio canale per un nuovissimo unboxing perché qui abbiamo finalmente la Spartan Edition di Assassin's Creed Odyssey. Come ben sapete, qua sul mio canale c'è già tutta la serie walkthrough del gioco. Quindi il gioco dall'inizio alla fine che abbiamo riassunto in 5 episodi che ci hanno permesso di scoprire insieme tutta la storia di Alexios e Cassandra. Se non avete ancora visto tutta la serie vi lascio il link in descrizione per guardare il primissimo episodio. Ma direi che finalmente ci siamo ragazzi, la Spartan Edition, all'interno ci sarà una statua di Alexios davvero spettacolare e come se non bastasse qui abbiamo anche la guida ufficiale, la guida strategica di Assassin's Creed Odyssey questa è la versione per collezionisti, potete notarlo anche dalla copertina rigida qui dentro ragazzi ci sono racchiusi un po' tutti i segreti del gioco come sapete io l'ho già concluso però ora c'è tanto ma ancora tantissimo altro da fare missioni secondarie, trovare armi segrete, armature, easter eggs ragazzi a breve ci saranno altri video sul mio canale che vi permetteranno di vedere un po' tutto quello che Assassin's Creed Odyssey ci offre oltre la storia. Qui abbiamo il gioco racchiuso in questo cartoncino e vediamo un po' all'interno della Spartan Edition cos'è che abbiamo. Il Season Pass incluso. Io ragazzi non so se vi siete informati ma il Season Pass proprio per Assassin's Creed Odyssey è qualcosa di spettacolare. Ed eccolo qua ragazzi il mio taglierino detto cazzariello dagli amici e procediamo subito con l'unboxing. Tra l'altro proprio qui dietro mi sono riportati i contenuti del Season Pass ovvero l'eredità della prima lama e il destino di Atlantide. Quindi ragazzi viene mostrata probabilmente come è stata creata la prima lama celata e poi Atlantide, ragazzi Atlantide non si scherza per nulla, allora qui ho il season pass che non vi posso mostrare, è chiaro, non ci credo ragazzi abbiamo il manuale di gioco da quanto tempo non ne vedevo uno, oh ragazzi, e poi qui ci viene riportato che, da come notate, ci sono ovviamente gli Ubi Collectibles, chiamiamoli così, quindi le statue e tutto quello che riguarda il merchandising di Assassin's Creed Odyssey. Eccolo qua, il disco di gioco, e vi faccio notare che la cover può essere reversibile, perché qui abbiamo Cassandra come personaggio. Sbaglio? Eh no, non sbaglio ragazzi. Invece qui, nella versione normale, come era già di suo, abbiamo Alexios. Oltre a questi due archi narrativi, ragazzi, il Season Pass includerà, se non sbaglio, a marzo 2019, Assassin's Creed 3 Remastered, cioè il terzo capitolo con il caro Connor ritornerà su PlayStation 4, non vedo l'ora. Se non sbaglio non è solo su PlayStation 4, eh, ma anche su PC e tutte le altre piattaforme che come al solito ci accompagnano nei nostri viaggi, ma io ragazzi un bel viaggio adesso me lo faccio nella Collector's Edition vera e propria. Ragazzuoli, Spartan Edition, è arrivato il momento di rimuovere quello che è il coperchio, com come lo chiamate voi? Comunque la confezione, ed eccolo qua. Alexios! Da notare ovviamente tutto lo stile davvero assurdo della, della box. Ragazzi, io mi... non so, mi faccio prendere anche da queste cose. Potrebbe sembrare banale, ma io ci tengo anche a questi dettagli. Ed eccolo qua. Ragazzi, la statua è davvero enorme. Non me l'aspettavo così grande. Andiamola a vedere un po' nel dettaglio, vado a tirare fuori Alexios con la massima calma, non voglio fare danni, sapete come sono fatto? E finalmente ragazzi ci siamo, la posa di Alexios è più dinamica che mai, ma è chiaro, dovrebbe impugnare delle armi, che tranquilli sono qui. Qui abbiamo la lama di Leonida e poi abbiamo anche una spada, e come se non bastasse ragazzi abbiamo a disposizione anche una lancia, è lunghissima. Allora, suppongo che la spada vada posizionata Qui, praticamente, al suo posto. Lancia di Leonida, ed eccola qua, al suo posto, quindi ci siamo. Ed ora non resta che mettere al suo posto anche la lancia. E alla fine ce l'ho fatta. Questo è il risultato. Ragazzi, la statua è davvero spettacolare, ma, come al solito, è arrivato il momento di farvela vedere nel dettaglio. Quindi direi di partire assolutamente. Partiamo dal basso, ragazzi, partiamo dalla base. Da come notate la base è davvero grossa, vi assicuro che è anche pesante ed è molto molto figa 
perché da come notate c'è in pratica la struttura ormai distrutta di una colonna spartana e poi c'è anche proprio uno scudo spartano, un elemento caratteristico di quello che è tutto l'equipaggiamento dei combattenti spartani. Mano a mano salendo vediamo la colonna vera e propria che regge Alexios e possiamo vedere il nostro grandissimo protagonista in una posa ragazzi davvero estremamente dinamica. Quello che a me ha colpito in maniera totale sono tutti i dettagli della sua armatura, del suo vestito, a partire dalle scarpe fino ad arrivare alla sua cintura, o meglio le pterigi, questo dovrebbe essere il nome esatto. Poi abbiamo ovviamente la parte del busto, che deve proteggere il più possibile il combattente, poi abbiamo la sua arma, ovvero la sua spada, per non parlare della parte magari posteriore, che a primo impatto si vede di meno, ma è curata nei minimi dettagli perché abbiamo un arco e la faretra che sono entrambi davvero stupendi. Giungiamo poi alla parte superiore, una parte che mi piace davvero tantissimo, ovvero il viso di Alexios, che sembra essere davvero furioso, davvero arrabbiatissimo, anche l'elmo mi piace tanto, sia a livello estetico che per come è stato messo su questa figure. E per finire abbiamo braccia e mani, che vanno ad impugnare due armi davvero incredibili. Quindi ragazzi, Alexios mi piace davvero tanto. Andiamo a montare un po' il tutto ed ecco qua, la struttura è qualcosa di incredibile. Come sapete io ho già tantissime figure di Assassin's Creed, quindi il caro Alexios si andrà ad aggiungere a quella che è la mia collezione. Però quanto prima ragazzi devo accaparrarmi anche la lama di Leoni poiché come sapete e se non lo sapete ve lo sto dicendo adesso c'è una vera lama di Leonida se non sbaglio a grandezza naturale e fa parte degli Ubi Collectibles dovete sapere però ragazzuoli che non è finita qui qui sotto c'è uno scompartimento segreto andiamo a vedere subito la steelbook ragazzi uno spettacolo bam andiamo ad aprire e c'è un artwork che è quello che io ho messo alla fine di ogni mio video di Assassin's Creed Odyssey mamma mia ragazzi artwork davvero stupendo e guardate un po' Mettendola in questo modo si va a formare l'elmo spartano Che roba Steelbook davvero incredibile Passiamo poi alla soundtrack Ragazzuoli, tutte le host del gioco O almeno quelle principali Qui ce ne sono una ventina La cosa che, come sapete, in ogni collector's di Assassin's Creed Apprezzo davvero tantissimo Qui ce l'abbiamo su disco Davvero tanta tanta roba Qui abbiamo una litografia assurda di Alexios al tramonto E poi qui c'è anche la firma di quello che dovrebbe essere Colui che, che l'ha ideata o forse disegnata Ovvero Ugo Puzzuoli di Ubisoft Quebec Ammesso che si pronunci così ma credo di sì Ah ragazzuoli quello che a me piace sempre un botto La mappa di gioco Non so perché ragazzi ma per qualunque cosa Per qualunque gioco possibile e immaginabile Io non appena vedo la mappa impazzisco Perché è qualcosa che è legato anche a quando ero bambino Che non so ero sempre affascinato da, da ste cose Ed ecco qua la mappa di gioco Se avete giocato ad Assassin's Creed Odyssey ragazzi Sapete che la mappa è qualcosa di immenso, qualcosa di assurdo, io nonostante le 40 ore e passa di gioco non l'ho ancora esplorata tutta, ma cioè, credo che sarà un gioco che porterà oltre le 100 ore di gioco se volete completarlo al 100%. E poi vabbè, qui abbiamo il logo... Vediamo un po', il logo spartano degli assassini, mettiamola così. Questa è solo una mappa, possiamo dire, geografica di tutta la mappa di gioco, non sono riportati, non so, oggetti particolari da recuperare. Però una mappa di questo tipo, secondo me, ci sta. Ed infine l'artbook. Ragazzuoli, qua devo stare attento a non spogliare troppo. Vi faccio vedere giusto le prime pagine perché non voglio farvi spoiler di alcun tipo. Ed eccolo qua, The Art of Assassin's Creed Odyssey. Vado giusto in velocità... Primissimo, dai, ecco qua, vi faccio vedere giusto un attimino la prima pagina, poi ragazzi sto attento, non voglio aprire nulla perché è un gioco che va giocato, è un gioco che va vissuto perché è una grandissima esperienza, una grandissima avventura, una grandissima odissea, è il caso di dirlo, la vostra personale odissea. Quindi farvi spoiler proprio non mi va. Che dire quindi? Una Collectors bella carica di contenuti. A me piace un botto questa statua ragazzi, non posso farci nulla. Voi sapete che io ho un debole per le figure. Poi se sono anche di Assassin's Creed sapete che impazzisco in maniera totale. Per cui ragazzi sono davvero contentissimo di aver aggiunto un altro pezzo davvero assurdo alla mia collezione. Ci voleva ragazzi perché per ogni Assassin's Creed ho una Collectors o almeno una statua quindi per ogni assassino e Alexios doveva assolutamente rientrare in questa collezione. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa anche di Cassandra ma la cosa fondamentale per me è quella lancia di Leonida 
che vedrete sarà mia. Che dire ragazzi, grazie per essere stati qui con me, mi raccomando iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando qui in basso e cliccando su Alexios potete recuperare sia il walkthrough, tutta la serie di Assassin's Creed Odyssey, sia guardare altri video nei quali non ci sono spoiler. Quindi ragazzuoli io vi saluto e alla prossima, ciao!